চীনের উহান থেকে আসা আট বাংলাদেশি শরীরে করোনা ভাইরাসের আলামত পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ডক্টর মির্জাদি সাবরিনা ফ্লোরা তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি আরমান কাইসারের রিপোর্ট চীনের উহান থেকে আসা আট বাংলাদেশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে আবারও নেওয়া হয়েছে আশকোনা হজ ক্যাম্পে তাদের কারো শরীরে করোনা ভাইরাসের আলামত পাওয়া যায়নি বলে জানান রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এর পরিচালক ডাক্তার মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা সকালে আইইডিসিআর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি যে সাতজন কর্মীটলায় ছিলেন গত রাতেই তাদেরকে আমরা আবার হজ ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে গেছি যিনি সিএমএইচ এ ছিলেন তিনি যেহেতু একজন গর্ভবতী নারী এবং তার একটি ছোট বাচ্চা আছে তাদের পরিবার আগের থেকে সিএমএইচ এ ছিল তাদেরকে আমরা সিএমএইচ এ ওখানেই কোয়ারেন্টাইন অবস্থায় রেখেছি তাদেরকে আমরা ফিরিয়ে আনিনি কিছুটা ঝুঁকি থাকলেও সতর্কতার সাথে তাদের পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে আমরা অবজারভেশনে রাখব এই জন্য যে তারা যেহেতু উহানে ছিলেন এবং এই লক্ষণ উপসর্গ দুই থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে দেখা দিতে পারে এখন দেখা দেয়নি কিন্তু এটা হতে পারে তাদের অন্য কোনো কারণে তার জ্বর হয়েছিল যেহেতু ওনারা ট্রাভেল করে এসেছেন शनिवार बेला एगारोटा तीन सौ बारो जन बांगी नागरिक के लिए चीन बांगलेश विमान विशेष फ्लैट हजरत शाहजाल आंतर्जा विमान बंदर अवतरण कर ভোলার চরাঞ্চলগুলোতে মাটি ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় দিন দিন বাড়ছে বিদেশি সবজি ক্যাপসিকামের আবাদ অধিক লাভজনক হওয়ায় এই সবজি চাষে আগ্রহী হচ্ছেন কৃষকরা সরকারি সহযোগিতা পেলে আরও বড় পরিসরে সবজি আবাদ সম্ভব হবে বলে জানান চাষিরা ভোলা প্রতিনিধি জুয়েল সাহা বিকাশের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সুরাইয়া সীমা ভোলা সদরের মাঝের চরে ছয় থেকে সাত বছর আগে কাছিয়া ইউনিয়নের মনির পাঠান নামে এক ব্যক্তি দশ শতক জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ক্যাপসিকাম চাষ শুরু করেন আর এতে সফলতা পেয়েছেন তিনি এর পরের বছরে তিনি বড় পরিসরে ক্যাপসিকাম চাষ শুরু করেন এরপর তাকে দেখে অন্য চাষিরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন ক্যাপসিকাম খেতে তেমন কোনো পোকামাকড়ে আক্রমণ না থাকা অল্প খরচ ও কম পরিশ্রমে বেশি লাভজনক হওয়ায় স্বাবলম্বী হচ্ছেন কৃষকরা চাষিদের সঠিক পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক যে সমস্ত মাঠ কর্মীরা আছেন তারাও তাদের এই যেহেতু উচ্চ মূল্যের ফসল আবাদের জন্য তাদের প্রযুক্তিগত পরামর্শ দিচ্ছে এবং উৎসাহিত করছে তাদের উৎসাহের ফলে মানে দিন দিন এই ক্যাপসিকামের জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে গত বছর ভোলায় পনেরো হেক্টর জমিতে ক্যাপসিকামের আবাদ হয়েছিল আর এবছর আবাদ হয়েছে ত্রিশ হেক্টর জমিতে যা গত বছরের চেয়ে দ্বিগুণ